C++ এর এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব ফাংশন ওভারলোডিং এবং ফাংশন ওভাররাইডিং এর পার্থক্য নিয়ে ইতিমধ্যেই আমি আপনাদের ফাংশন ওভারলোডিং এবং ফাংশন ওভাররাইডিং সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিয়েছি আশা করি আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখে নিয়েছেন যারা এখনো পর্যন্ত দেখেননি অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো দেখার পরেই এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে চলে আসবেন তাহলে পার্থক্যগুলো বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে বাম দিকে দেখতে পাচ্ছেন ফাংশন ওভারলোডিং এর एग्जांपल রয়েছে এবং ডান দিকে ফাংশন ওভাররাইডিং এর एग्जांपल রয়েছে তো এখানে एग्जांपल গুলো থেকে আমি डायरेक्टली পার্থক্য গুলো বলবো যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় লক্ষ্য রাখবেন উভয় ক্ষেত্রেই ফাংশনের নাম सेम এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড 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 এবং এখানে ডিসপ্লে 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 সো ফাংশনের নেম सेम থাকবে সেটা মেইন কথা না মেইন কথা হচ্ছে প্যারামিটার লিস্ট সো প্রথম পার্থক্যটা প্যারামিটার লিস্ট দিয়ে বলবো ফাংশন ওভারলোডিং এর ক্ষেত্রে প্যারামিটার মাস্ট বি डिफरेंट লক্ষ্য রাখবেন এখানে দুইটা প্যারামিটার এখানে তিনটা প্যারামিটার এবং এখানে কোনো প্যারামিটার নেই বাট ফাংশন ওভাররাইডিং এর ক্ষেত্রে প্যারামিটার মাস্ট বি सेम তাহলে ওভারলোডিং এর ক্ষেত্রে প্যারামিটার লিস্ট মাস্ট বি डिफरेंट এবং ওভাররাইডিং এর ক্ষেত্রে প্যারামিটার মাস্ট বি सेम এখানে দেখতে পাচ্ছেন কোনো প্যারামিটার নেই কোনো প্যারামিটার নেই এবং কোনো প্যারামিটার নেই তাহলে সবগুলো প্যারামিটার লিস্ট অবশ্যই सेम সেকেন্ড एग्जांपल যেটা বলবো এখানে সেকেন্ড পার্থক্য যেটা বলবো একটু লক্ষ্য রাখবেন আপনারা ওভারলোডিং কিন্তু একই ক্লাসের মধ্যে হচ্ছে কিন্তু ওভাররাইডিংটা একের অধিক ক্লাস অর্থাৎ একটি সুপার ক্লাস এবং একটি সাব ক্লাসের মধ্যে হচ্ছে তাহলে সেকেন্ড পার্থক্যটা আবারো বলে নিচ্ছি সেকেন্ড পার্থক্য হচ্ছে ওভারলোডিং হবে একই ক্লাসের মধ্যে বাট ওভাররাইডিং এ একটি সুপার ক্লাস এবং একটি সাব ক্লাস থাকবে ওভারলোডিং এর ক্ষেত্রে কোনো ইনহেরিটেন্স এর প্রয়োজন হচ্ছে না বাট ওভাররাইডিং এর ক্ষেত্রে ইনহেরিটেন্স এর প্রয়োজন হচ্ছে তাহলে তৃতীয় পার্থক্যটা পেয়ে গেলেন এখানে ইনহেরিটেন্স এর প্রয়োজন নেই বাট এখানে ইনহেরিটেন্স এর প্রয়োজন আছে ওভারলোডিং এর ক্ষেত্রে একটি ফাংশন অন্য ফাংশনকে হাইড করে না বাট ওভাররাইডিং এর ক্ষেত্রে একটি ফাংশন আরেকটি ফাংশনকে হাইড করে সেটা কিভাবে লক্ষ্য রাখবেন যখনই আপনারা পারসন ক্লাসকে ইনহেরিট করতেছেন স্টুডেন্ট ক্লাসে তখনই পারসন ক্লাসের যে ডিসপ্লে মেথডটা আছে সেটা কিন্তু এইখানে এইখানে ওভাররাইড হয়েছে বাট সেটা কিন্তু এখানে হাইড হয়ে গেছে কারণ আমরা সেম নামে আবারো একটি ফাংশন ডিক্লেয়ার করেছি তাহলে আমাদের পারসন ক্লাসের যে ডিসপ্লে ফাংশন সেটা এখানে হাইড হয়ে গেছে কারণ স্টুডেন্ট ক্লাসে আবারো আমরা ডিসপ্লে ফাংশনটি ব্যবহার করেছি তাহলে এখানে ফাংশন এখানে ফাংশন হাইড হবে না বাট এখানে ফাংশন কি হয়ে যাবে সুপার ক্লাসের ফাংশনটি এখানে হাইড হয়ে যাবে সাব ক্লাসের জন্য সো পার্থক্যগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার জাভার লেকচার ভিডিও থেকে আমি এখানে ছবিটা তুলে এখানে নিয়ে এসেছি জাস্ট একটা জায়গায় এখানে একটু কারেকশন করে নিতে হবে মেথড ওভারলোডিং এর ক্ষেত্রে বা ফাংশন ওভারলোডিং এর ক্ষেত্রে যেমনটা বলেছি প্যারামিটার মাস্ট বি डिफरेंट সেটা ঠিক আছে বাট এখানে লক্ষ্য রাখবেন মেথড ওভাররাইডিং বা ফাংশন ওভাররাইডিং এর ক্ষেত্রে প্যারামিটার মাস্ট বি सेम হবে এখানে প্যারামিটার মাস্ট বি सेम তারপর যে পার্থক্যগুলো আছে সেগুলো অলরেডি বুঝে গেছেন যে মেথড ওভাররাইডিং বা ফাংশন ওভাররাইডিং হবে सेम ক্লাসের মধ্যে ফাংশন ওভাররাইডিং হবে সুপার ক্লাস এবং সাব ক্লাসের মধ্যে ফাংশন ওভারলোডিং এ কোনো ইনহেরিটেন্স থাকে না বাট ফাংশন ওভাররাইডিং এ ইনহেরিটেন্স থাকে ফাংশন ওভারলোডিং এর ক্ষেত্রে একটা মেথড আরেকটা মেথড কে বা একটা ফাংশন অন্য ফাংশন কে হাইড করে না অথচ ওভাররাইডিং এর ক্ষেত্রে সেই কাজটা করবে অর্থাৎ প্যারেন্ট ক্লাসের যে ফাংশনটা আছে চাইল্ড ক্লাসের ফাংশন সেটাকে হাইড করে ফেলবে সেই ভিডিও টিউটোরিয়াল এতটুকু থাকবে আশা করি আপনারা ভিডিওটি দেখে ফাংশন ওভারলোডিং এবং ওভাররাইডিং এর পার্থক্যটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে নতুন আরেকটা টপিক নিয়ে হাজির হব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ